Bom, e na última quinta-feira foi realizado em Curitiba o Seminário Paraná Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação, uma iniciativa da FAEP e Secretaria da Agricultura para discutir as medidas necessárias para que o Estado conquiste essa condição e abra novos mercados internacionais para a carne produzidas no Paraná. Vejam só. Com a presença de quase 2 mil produtores rurais, a CEAB, Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, e a FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, discutiram em seminário as estratégias de como o Paraná pode se tornar estado livre de febre aftosa sem vacinação. Representante do Ministério da Agricultura, o secretário nacional de Defesa Sanitária, Inácio Kratz, falou da possibilidade do Estado conquistar essa importante condição já no próximo ano. O Estado demonstrou seu interesse, encaminhou os documentos da solicitação oficial ao Ministério da Agricultura. Decidiu que ainda fará a vacinação agora no calendário oficial de maio, ela será obrigatória para todos os animais bovinos e búfalos com idade até 24 meses. Portanto, essa vacinação só seria repetida em novembro. Pode ser, através dos estudos que o Ministério e o próprio Estado farão até lá, que em novembro, então, essa essa etapa não será mais cumprida pelo Estado do Paraná. A partir disso, a, a vigilância sanitária passa a ter um maior, uma maior importância, porque não teremos mais então a ferramenta da vacinação. Um Estado que tem uma estrutura de defesa agropecuária como o Paraná e que tem tradição na sua produção agropecuária, que tem, que tem na economia do Estado a presença fortíssima da agropecuária só tomaria esse, essa decisão quando acredita que é possível de sustentá-la. Então isso nos tranquiliza bastante. Para Elias Idec, representante da empresa produtora de carne suína, se o Paraná conquistar o status de estado livre de febre aftosa sem vacinação, a cadeia produtiva do suíno iniciará uma nova e próspera fase. A primeira consequência, e altamente positiva, é o acesso aos melhores mercados de carne suína que tem no mundo. São vários países que estão na dependência de, dessa decretação de áreas sem vacinação para iniciar as aquisições e as negociações com o Estado do Paraná. Nós, a cadeia produtiva do suíno, é, visualizamos é, realmente uma nova fase. Hoje, a suinocultura do Paraná, ela está com os limites de crescimento é, tomados. No momento em que nós teremos perspectivas de produzir mais e de vender mais, de escoar essa produção de carnes do Paraná, certamente a suinocultura vai crescer. E além de crescer em volume, ela vai crescer em receitas, que isso é importante. Para Jorge Camardelli, representante do frigorífico Friboi, maior exportador de carne bovina do mundo, também palestrante no evento, o mercado para a carne do Paraná, com esse novo status, estará aberto para vários e potenciais países compradores de carne no mundo. A atitude é corajosa porque é um país é, complicado em termos de, de controle de zona de trânsito, quer seja com vizinhante estadual, quer seja com... Vizinhança internacional são várias nuances, né? mas o Paraná tem estrutura para isso e essa decisão vai colocar o Paraná numa situação bastante privilegiada em relação ao comércio internacional. Então, o Paraná é, encerrado essa etapa e, e passando por essa aprovação, ele vai estar tá apto né? a atingir esses mercados e, com isso, tendo um desenvolvimento muito maior e uma remuneração maior para toda a cadeia como um todo. O secretário da Agricultura do Paraná, Walter Bianchini, disse que o Estado já está preparado e equipado tecnicamente para conquistar e manter seu rebanho bovino e bubalino livre de aftosa sem vacinação. Nós cumprimos praticamente todas as exigências do Ministério da Agricultura, da OIE, para esse novo status. Uma contratação de técnicos, praticamente dobramos a equipe técnica, mais de 800 técnicos, postos reestruturados, 31 postos nas fronteiras com o Estado, com outros países, convênios com o governo federal, deu para criar uma estrutura técnica muito boa, 
programas de formação e hoje aqui presente representações de mais de 330 conselhos de sanidade agropecuária. Então uma forte integração, governo do Paraná, governo federal e de toda a cadeia produtiva, hoje aqui a FAEP, Senar, o CEPAR, sociedades rurais, enfim, estão todos aqui juntos, que integram o Conesa, então é um bom arranjo institucional. O presidente da FAEP, Agde Meneghetti, disse que os ganhos para o Estado e para os produtores serão muitos quando o Paraná for considerado Estado livre da doença febre aftosa sem vacinação. O produtor terá imediatamente uma valorização no seu produto, porque abrirá, abrirá os mercados internacionais, onde que tem a maior valorização das proteínas, animais e vegetais. Isso nós poderemos alcançar esses mercados. Evidente que nada vai vir de graça, nós vamos ter de agredir esses mercados, conquistar esse mercado. Nós, no Estado, cidadão, teremos mais riqueza girando dentro da economia, mais emprego, mais serviço, toda a sociedade paraense ganhará. Tenho confiança no nosso produtor rural e nas autoridades constituídas que cada um vai fazer sua parte. Isso é um início de uma grande batalha que terá uma verdadeira guerra, porque os interesses contrariado econômico vão ser altos. Mas tenho confiança que todos nós trabalharemos e venceremos mais essa guerra. Bom, como vimos, os benefícios serão grandes quando o Paraná receber o certificado de estado livre de febre aftosa sem vacinação. Temos que lembrar que a iniciativa da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, mais os esforços da FAEP, estão sendo fundamentais para que o Estado conquiste esse objetivo que vai mudar para melhor o atual cenário do mercado da carne paranaense. Não é mesmo?